Hey hello everyone this is Ujaswi Jain and in this video we will going to understand about a URL that is called a uniform resource locator so URL is extremely important you to understand it jab kabhi bhi hame कोई भी चीज सर्च करती हो कोई भी चीज ब्राउज करना हो तो हम उसका सबसे पहले पाथ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको Amazon वेबसाइट पे जाना हो तो हम लिखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अमेजोन डॉट कॉम अगर हमें फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाना हो तो जनरल हम लिखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम तो जब कभी हमें कोई भी वेबसाइट को रीच आउट करना होता है हम क्या लिखते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं तो दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि क्या सिग्निफिकेंस होता है डब्ल्यू 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 का वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डॉट कॉम जो भी हम पाथ देते हैं स्लैश के बाद वॉट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल बिट इन डिटेल इन दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट सबसे पहले एजेंडा समझ लेते हैं इस वीडियो का वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली द यू आर एल इज एग्जाम्पल स्ट्रक्चर सिंटेक्स ऑफ द यू आर एल एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू आर एल वेयर इज यू आर एल लोकेटेड हाउ टू ओपन द यू आर एल हाउ टू क्रिएट अ यू आर एल ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन बिफोर दैट दे आर सो मैनी एग्जाम्पल्स एंड आई हैव चूज वन ऑफ दैम that is www.google.com this is a very famous one right and then www not www it's mail.google.com then doc.google.com and there is very very famous one this example www.amazon.com then www um, that is medium.com okay we will going to understand everything one by one but here you can notice one thing यहाँ पर www.google.com लिखा है बट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई रोट मेल डॉट गूगल डॉट कॉम एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई रोट डॉग डॉट गूगल डॉट कॉम तो डब्ल्यू 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 क्यों नहीं लिखा मैंने वॉट एग्जैक्टली दैट मेल इज इंडिकेटिंग दैट वॉट एग्जैक्टली दैट डॉग विल इंडिकेट दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज डिटेल्स वन बाय वन सबसे पहले समझते हैं वॉट एग्जैक्टली द यू आर एल इज क्या डेफिनेशन होता है यू आर एल का तो यू आर एल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ uniform resource locator is a web address pointing to the specific website or a web page or a document on a internet very important one to understand it for example agar main aapko bolu aapka house address kya hai to sabse pehle aap bolenge house 201 and then block number then colony name and then um city name and then state name and probably a pin code right so this is योर हाउस एड्रेस मतलब किसी को भी आपके घर पे जाना तो उसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले उसको स्टेट में अवेलेबल होना होगा देन उसको सिटी में अवेलेबल होना होगा देन उसको उस ब्लॉक में देन उसको उस कॉलोनी में एंड देन फाइनली वो आपके हाउस नंबर तक पहुंचेगा तो दिस इज कॉल्ड एज योर हाउस एड्रेस बिल्कुल उसी तरह ही यू आर एल इज लाइक अ वेब एड्रेस किसी भी वेबसाइट का एड्रेस is nothing but a url to so, usme di gayi every single detail is pointing some address location okay just like our house address so let's understand its part ki kya parts hote hain url ke to so, url mein uh, http hota hai jisko hum bolte hain protocol that we will going to understand it fir path ye jo particular dot mein likha hai that is blog.hubspot.com this is called as a domain name and this is the path that we will going to understand in detail one by one sabse pehle samajhte hain what exactly that http that http called as a protocol protocol is nothing but a set of rules that 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 the browser follows and that the communication between a client and server that's the whole communications uh, follow is follow some rules and that rule is called as a protocol to jab kabhi bhi client send karta hai response server ko तो वो एक सेट ऑफ रूल के बेसिस पे करता है और ये हम टेक केयर करते हैं वेन एवर वी आर डेवलपिंग एनी फीचर जब कभी बैक एंड डेवलपर कोई एपीआई क्रिएट करता है तो वो सारी इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उसका हेडर क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स हेडर एंड रिक्वेस्ट हेडर राइट तो दिस इज कॉल्ड एज एच एक और एच का वर्जन होता है इसको हम बोलते हैं एच टी टी पी एस इज अक्योर्ड वर्जन ऑफ एच टी टी इट्स फॉर हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इज इट इज अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन अ वेब सर्वर और अ वेब ब्राउजर दे ट्रांसमिट अ मैसेज रिट्राइव द इंफॉर्मेशन थ्रू द डोमेन नेम दैट इज डीएनएस एंड रिटर्न इट टू द ब्राउजर 
so this is called as a protocol is http is the very famous one but there are other as well for example smtp jo ki mail ke liye use hota hai mail transfer ke liye ftp file transfer protocol file transfer ke liye use hota hai aise https use hota hai client at server ko communicate karne client matlab apne browser se koi bhi request jati hai server ko to wo jo request ja rahi hai jo request jaane pe jo bhi rules follow ho rahe hai that is called as a http okay now next understand the the domain name and the domain name is divided into a uh, multiple parts and uska ek part bolte hai sub domain very famous is www but this is not only the sub domain okay this is called as a sub domain jaise yahan pe aap dekh sakte ho www dot hostinger.com to yahan pe www it's indicated as a sub domain yahan pe aap dekh sakte ho blog dot sub spot dot com to blog here is the sub domain ठीक है तो सब डोमेन कंसिस्ट ऑफ एनी वर्ड फ्रेज दैट कम्स बिफोर द यू आर एल फर्स्ट डॉट पहले डॉट के पहले जो भी वर्ड होता है दैट इज एक्ट एज अ सब डोमेन रिफरिंग टू द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ मोस्ट कॉमन टाइप इट इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट एंड यूजेज द एस टी टीपी टू कम्युनिकेट बट दिस इज द ओनली वेबसाइट दिस इज द ओनली सब डोमेन नो site owner can use any word as a subdomain for the website organization purpose at its point to the specific directory from the primary domain okay jaise jaise main aapko example do previous example yahan pe google.com hai but yahan par mail.google.com hai to google.com is a domain that using that is world wide web accessible lekin jab aap mail use karte hain usme kuch authentication authorization use hota hai that's why it is mail.google.com jab kabhi hum doc type use karte hain ya doc google doc use karte hain that's the doc.google.com means kahin na kahin ye google.com ka hi product hai okay so this is uh, defined by the google team only hai na jab kabhi unhone wale feature develop kiya ho koi product develop kiya ho to us time unhone ye decide kiya कि जीमेल को हम इंडिकेट करेंगे इस वे में ओके जस्ट लाइक दैट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ डोमेन नेम ओके एज एज आई टोल्ड यू दिस होल थिंग अप टू डॉट कॉम इज कॉल्ड एज अ डोमेन नेम उसके पार्ट्स होते हैं उसके फ्रेगमेंट्स uh, होते हैं तो एनिमल इज एक्ट एज अ सब डोमेन जस्ट लाइक अ डब्ल्यू डब्ल्यू जस्ट लाइक अ मेल ओके जस्ट लाइक अ डॉक ओके डोमेन नेम इज वॉट द यूजर टाइप इन टू देअर browsers address bar to reach a website it consists of the site name and an extension extension yani .com this is the last part of the domain name okay the extension could be other as well like here i give gave you the example of .com but it could be related to your country as well that is .in right .uk or uh, it is a organization level as well .org so this is the way we can uh, use the extension of the domain name every name is a unique and they represent their corresponding ip address and this unique ip address point to the website server in other word it's help user to access the website easily to so, hum ek agar for example google.com www.google.com this is called as a domain name and every domain name is mapped with the ip address this is a very important thing क्योंकि आई पी एड्रेस इज अमेरिक फॉर्म में अवेलेबल होता है और ह्यूमन माइंड कांट रिमेंबर दैट न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ एनी एड्रेस तो इसी वजह से हमें डोमेन नेम को स्पेसिफाई स्पेसिफाई किया तो हर एक डोमेन नेम का एक करस्पॉन्डिंग आई पी एड्रेस होता है और इसको कौन मैप करता है इसको मैप करता है डी एन एस दैट इज डोमेन नेम सर्वर इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर पार्ट this is called the path of the resource so this is up to the dot com up to the extension it is called as a domain name but after that it is called as a path of the resource what exactly the meaning is a path to the resource is a part to the right of the tld top level domain it's often referred to as a folder structure of the website bilkul usi tarah ke jaise for example um main aapko common example batati hu ye mere cmd hai command line prompt hai aur isme mujhe ek specific 
फाइल पे जाना है तो कैसे हम देते हैं सी डायरेक्टरी में एक यूजर फोल्डर है यूजर फोल्डर एक में एक ओजस्वी नाम का फोल्डर है ओजस्वी नाम के फोल्डर में एक वी एस कोड का नाम का फोल्डर है और अगर मुझे इसमें भी किसी दूसरे फोल्डर में जाना है तो हाउ आई विल गोइंग टू लू लाइक दैट एक्सटेंशन फोल्डर में नेविगेट हो गया तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ इतने तक एनिमल डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम हम वहां सर्वर तक पहुंच चुके हैं अब उस सर्वर में किस एग्जैक्टली पार्ट पे वो फाइल अवेलेबल है जो एग्जैक्टली हमें चाहिए That is indicated by the path. That is called as a. Here, for example, I have given docs and portal. So, like this is the example I gave you. The path to the resource gives the extra information to the web server. I mean, uh, domain name se hum us server tak pahunch chuke hain. Now, server pe exactly kahan pe wo file or folder store hai? That indicate this path. Uh, enabling it to leads a user to the specific location a series of the part to the resource may point to a specific page post or a file this is what's the meaning of this url is now the extra information agar hame dena ho to wo hum extra information dete with the help of a parameters and that parameters is oftenly known as a query string or a url variable they are the पोर्शन ऑफ द यू आर एल फॉलोइंग एज अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के बाद जितना भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज अ क्वेरी पैरामीटर तो पैरामीटर कंटेन्स अ की एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय द इक्वल्स टू ओके तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजॉन वेबसाइट पर जाती हूँ और अमेजॉन वेबसाइट से मुझे दो कैटेगरी मिलती है फीमेल के लिए एंड एन मेल के लिए आई चूज द फीमेल वन तो क्वेरी पर में मेरे लिख कर आ जाएगा ओके द कैटेगरी इक्वल्स टू फीमेल नाउ फीमेल पर भी मैंने चूज किया आर्टिकल क्लॉथ आर्टिकल तो वो लिख कर आ जाएगा ओके आर्टिकल इज इक्वल टू क्लॉथ क्लॉथ भी मैंने यूज किया साइज तो साइज इज इक्वल टू एक्सएल तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिल्टर कुछ फिल्टर हो रहा है ब्राउजर पे और दैट फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ अ यूजर इंटरेक्शन है ना तो कैसे पता चल रहा है सर्वर को कि क्या यूजर ने चूज किया है क्या यूजर ने फिल्टर uh, के बेसिस पे उसने चूज किया है वेबसाइट पे तो दैट इज दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन अ क्वेरी पर हम ओके उसके बेसिस पे सर्वर पे जो भी बैकएंड डेवलपर है वो लॉजिक लिखता है एंड वो डेटा सेंड कर देता है ब्राउजर को ओके सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अ पैरामीटर और कैन से दैट एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं लैंग्वेज एल ए जी लिखा रहता है लाइट एल ए जी ई एन यू एस राइट सर्चिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं फिल्टरिंग के लिए एज आई टोल्ड यू कि मुझे क्लॉथ चाहिए क्लॉथ मुझे फीमेल चाहिए दैन मुझे इस साइज का चाहिए एक्सल साइज का दैट इज फिल्टरिंग नाउ पेजिनेशन पेजिनेशन इज ऑल्सो डन बाय द क्वेरी पैरामीटर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक लाइक वेन एवर एनी बैक एंड डेवलपर डेवलपिंग सम फीचर तो क्या होता है कि जब कभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई आर्टिकल यूज किया क्लॉथ लेकिन क्लॉथ का डेटा कितना प्रेजेंट है क्लॉथ का डेटा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स क्लॉथ का डेटा प्रेजेंट है तो थाउजेंड क्लॉथ का डेटा एक बार में आ जाएगा क्या कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एज अमन जो भी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा सिर्फ मैं वही देख पाऊंगी तो फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रीन पे ट्वेंटी आर्टिकल्स अवेलेबल है और ट्वेंटी आर्टिकल्स को मैं ब्राउज कर सकती हूँ तो सिर्फ ट्वेंटी आर्टिकल्स ही एज अ रिस्पॉन्स आएंगे दैट इज कॉल्ड एज अ पेजिनेशन फिर देन आफ्टर ट्वेंटी लाइक अगर मैं नेक्स्ट करके कोई रिक्वेस्ट करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज अ पेजिनेशन नाउ द ट्रैकिंग पैरामीटर्स तो जितने भी ट्रैकिंग mm, पैरामीटर्स होते हैं जो भी हमें एड्स वगैरह दिखते हैं हमारे सर्चिंग के बेसिस पे वो भी कहीं ना कहीं क्वेरी पर हमें अपेंड होकर ब्राउजर को जाते हैं दिस इज वॉट कॉल्ड एज अ क्वेरी पैरामीटर एंड लाइक इट्स सिग्निफिकेंस इज अ लॉट Now next is a um, very interesting question that how, like who exactly managing that URL part, right? Because as as I told you, that every domain name का एक IP address होता है. So IT and IP address should be a unique. So who exactly managing all this stuff that is managed by the C A N N? It's kind of an organization that's managing all this stuff. अगर हमें कोई URL आर एल क्रिएट करना है आई मीन हमें कोई डोमेन क्रिएट करना है हमें कोई डोमेन होस्ट करना है तो वी कैन यूज दैट पॉपुलर रजिस्ट्रेटर्स लाइक होस्टिंगर दैट इज वेरी फेमस वन तो हम उसमें एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट क्रिएट करके हम उसको बता देते हैं कि नहीं मुझे इस ने डोमेन नेम का क्रिएट करना है एंड वो हमें इस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आई पी एड्रेस असाइन करके दे देता है एंड वेबसाइट होस्ट करके देता है लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ अ रजिस्ट्रेटर दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर मेंटेनिंग दिस तो हु एक्जैक्टली मेंटेनिंग दैट आई सी ए एन एन आई सी एन एन इज द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हु मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स सो दैट की एवरी थिंग विल बी अ यूनिक फर्स्ट सिक्योरली सब मैनेज हो 
तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन मोर इन डिटेल ICANN stands for the Internet Corporation for Assigned Names and Number. It's a private, non-government, non-profit organization that manages and maintains of the namespace, numerical spaces that allow the internet to operate securely and stably. ICANN is responsible for allocating a IP address, like internet protocol, then protocol parameters, domain name system, okay, and the managing the root server systems. Like everything is managed by this organization only. These are the point I have mentioned it. Okay, yeah. So this is all about a uh, URL, Uniform Resource Locator, and this is very important uh, to understand. Like, जब कभी हम front end development करते हैं, back end development करते हैं. So this is a key point. Uh, that we need to understand that is the HTTP. HTTP is nothing but a protocol. Protocol के बाद आता है हमारा डोमेन नेम डोमेन नेम में भी डिविजन होते हैं बहुत सारे उसमें सब डोमेन होता है डोमेन होता है दैन डोमेन एक्सटेंशन होता है दैट इज डॉट कॉम डॉट ओ आर जी लाइक दैट फिर आता है पाथ रिसोर्स लोकेटर एग्जैक्टली कहा हमारा डेटा लोकेटेड है सर्वर पे दैट इज अ पाथ दैट इज प्रेजेंट इन यू आर एल दैन कोई भी एक्सट्रा इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हमारा डेटा फिल्टर हो रहा है सर्च हो रहा है Uh, that is present in a query param so this is all about the url is hope you like that stuff and this is it for today's video so see you on the next video